हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो देख रहे हो एपिसोड नंबर 19 देख रहे हैं जिसके अंदर हम एग्जांपल देखने वाले हैं मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन का तो एपिसोड नंबर 18 में जो थ्योरी कराई हुई है मैंने एक बार वो देख लीजिए फिर एपिसोड नंबर 19 के अंदर आइए तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा तो उसको शांति से पढ़िए ना हो तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए पूरी की पूरी जो रकम वहां पे लिखी हुई है जो भी एग्जांपल लिखा उसको शांति से पढ़िए और देखिए वो क्या कहना चाहता है सो व्हाट इज ट्राइंग टू से द इंटरमीडिएट क्रैंक्स ऑफ फोर सिलेंडर सिमेट्रिकल इंजन सो यहां पे फोर सिलेंडर्स हो गए सो सिलेंडर 1 2 3 एंड 4 दिस फोर सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन देन ही वाज सेड व्हिच इज इन कंप्लीट प्राइमरी बैलेंस आर 90 डिग्री टू ईच अदर द इंटरमीडिएट क्रैंक ऑफ अ फोर सिलेंडर सिमेट्रिकल इंजन व्हिच इज इन कंप्लीट प्राइमरी बैलेंस आर 90 डिग्री टू ईच अदर सो इंटरमीडिएट क्रैंक यानी वो बात कर रहा है 2 और 3 के बीच का 2 और 3 के बीच आपका जो एंगल है बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है वो इसने बोला हुआ है सो द एंगल बिटवीन 2 एंड 3 इज 90 डिग्री सो एक आप जीरो ले लेंगे दूसरा क्या हो जाएगा 90 सो वी आर टेकिंग सेकंड सिलेंडर का जो एंगल लेंगे वो जीरो लेंगे तो थर्ड सिलेंडर का 90 डिग्री हो जाएगा उसके बाद बोल रहा है वो each has a reciprocating mass of 300 kg each yani intermediate ki baat kar raha hai so m2 aur m3 jo mass hai uska 300 kg hai then he says that center distance between intermediate crank is 600 mm yani 2 aur 3 ke bich jo distance diya gaya that is 600 mm and then he says and between the extreme crank it is 1800 mm extreme yani 1 aur 4 ke bich ka jo distance hai 1800 mm ab ye 600 mm hoga ye pura 1800 mm hai to hame bas yahi assume karna rahega ki agar ye 600 hai pura 180 तो ये भी 600 होगा और ये भी 600 होगा सो so, सभी के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 600 एमएम mm होगा ओके डन देन सेज लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक्स आर 900 एमएम mm एंड 300 एमएम mm, रिस्पेक्टिवली सो so, कनेक्टिंग रोड की उसने लेंथ देके रखी है जो कि उसने देके रखी है 900 एमएम सो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड इज 900 एमएम mm, एंड देन इट सेज द रेडियस द लेंथ ऑफ क्रैंक यानी रेडियस हो जाएगी 300 एमएम mm. 300 यानी 300 डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए क्योंकि वो एमएम mm है सो so, r is equal to 0.3 मीटर हो जाएगा एंड देन ही सेज कैलकुलेट द मास इज फिक्स्ड टू द एक्सट्रीम गैंग्स फिक्स्ड टू द एक्सट्रीम गैंग यानी 1 एंड 4 सो वी हैव टू फाइंड m1 एंड m4 और उसका एंगल भी हमें फाइंड करना है थीटा 1 एंड थीटा 4 with the relative angular position also by the magnitude of secondary force yani fsu secondary unbalanced force or secondary unbalanced couple bhi usne find karne ko bola hua hai aur bol raha hai ki engine ki speed hai wo 1500 rpm hai so n is equal to 1500 rpm hoga to omega mil jayega hame kya hoga omega so apna omega ho jayega 2 pi n upon 60 so ye hame mil jayega to abhi hame dhoondna hai m1 aur m4 to sabse pehle aapne dekh liya ye pura char cylinder hai pura is dono x pura total distance 1800 sabka 600 600 600 अब हमें यहां पे एक सिंपल पहले ब्लॉक बनाना होगा तो सबसे पहले प्लान लिखेंगे 1 2 3 4 मास लिखना है क्योंकि 1 और 4 का ढूंढना है सेकंड और 3 का उसने 300 देके रखा है सबके लिए जो रेडियस है वो उसने देके रखी है 0.3 0.3 0.3 0.3 ठीक है तो क्रैंक रेडियस उसने देके रखी है और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड उसने देके रखा है 0.3 0.3 0.3 ठीक है सो so, यहां पे उसने रेडियस देके रखी हुई है सॉरी रेडियस देके रखी है 0.3 0.3 0.3 और 0.3 फिर उसने देख बोला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा मास इनटू रेडियस सो m1 इनटू 0.3 सो 0.3 m1 300 इनटू 0.3 90 300 इनटू 0.3 क्या हो जाएगा 90 m4 इनटू 0.3 क्या हो जाएगा 0.3 m4 फिर हमें डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन चाहिए सो l इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन सो रेफ डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन तो कोई एक हमें रेफरेंस प्लेन लेना होगा तो हमें इस तरीके से रेफरेंस प्लेन चूज करना है जिससे हमें मिनिमम अननोन मिले सो so, हमें पता है m1 और m4 दोनों अननोन है सो so, मैं अगर वन को ही रेफरेंस प्लेन ले लूंगा तो मुझे कैलकुलेशन में इजी रहेगा सो आई एम टेकिंग वन एज अ रेफरेंस प्लेन सो वी आर टेकिंग वन एज अ रेफरेंस प्लेन सो वन के जो भी राइट right साइड यानी आगे का जो डिस्टेंस होगा दैट इज पॉजिटिव और पीछे का डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा ओके डन सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस सो फर्स्ट का खुद का डिस्टेंस हो जीरो फिर दूसरे का कितना होगा 600 एमएम सो ये रेफरेंस प्लेन से इसका 600 डिवाइड बाय 1000 तो 0.6 मीटर हो जाएगा इसलिए से दूसरे का क्या होगा 600 प्लस 600 यानी 1200 एमएम और उसको डिवाइड बाय 1000 करो 1.2 ये फोर्थ का कितना है 1800 एमएम सो डिवाइड बाय 1000 इट विल बी 1.8 नाउ हमें ढूंढना है कपल सो कपल के लिए हम क्या करेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस करने वाले सो वी आर गोइंग टू डू फोर्स इनटू डिस्टेंस सो अब हम यहां पे क्या करेंगे कपल के लिए कि ये जो फोर्स इनटू डिस्टेंस है 0.3 m1 0 तो ये 0 हो जाएगा 90 0.6 54 90 1.2 108 अब ये हमें करना है 0.3 m4 1.8 0.54 m4 हो जाएगा 
अब हमें लिखना है प्राइमरी के एंगल सो थीटा वन और थीटा फोर ढूंढना है टू और थ्री के बीच का उसने एंगल नाइनटी डिग्री लेके रखा है सो जीरो सेकंड हम जीरो डिग्री लेंगे और थर्ड हम लेंगे नाइनटी डिग्री सेकेंडरी रैंक मैंने आपको पिछले थियरी में बताया हुआ है कि आपको जो प्राइमरी एंगल है उसका डबल कर देना है सो यहाँ पे थीटा वन उसका डबल टू थीटा वन जीरो का डबल जीरो 90 का डबल 180 एटी एंड थीटा फोर का डबल हो जाएगा 2 थीटा फोर तो सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया अब हमारे दिमाग में वो चलना चाहिए कौन सा पोलीगोन फर्स्ट करे फोर्स वाला ले या कपल वाला तो जिसपे मिनिमम अन नोन यहाँ पे दो अन नोन एम वन एम फोर लेकिन यहाँ पे एक ही अन नोन एम फोर सो आई विल फर्स्ट ड्रॉ प्राइमरी कपल पोलीगोन सो सबसे पहले हमें प्राइमरी कपल पोलीगोन यहाँ पे ड्रॉ करना हुआ है सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू ड्रॉ प्राइमरी कपल पोलीगोन तो सबसे पहले ये लेंगे लेकिन उसका तो जीरो वैल्यू तो नहीं ड्रॉ करना है फिर हम 54 फोर ड्रॉ करेंगे कितने एंगल पे जीरो डिग्री सो यहाँ पे 54 फोर जीरो डिग्री लेकिन आपको यहाँ पे सुटेबल स्केल लेना है यू हैव टू टेक सुटेबल स्केल मैंने हर पोलिगल में कोई भी सुटेबल स्केल लिखा नहीं हुआ लेकिन आपको अपने हिसाब से सुटेबल स्केल लेना है जैसे कि यहाँ पे फिफ्टी लिखा तो यहाँ पे 54 तो यहाँ पे मैं मान लो कि आपको किस तरीके से लेना जैसे कि मैंने बोला कि वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू नाइन के जी मीटर स्क्वायर तो 54 है तो कितना हो जाएगा नाइन सिक्स फिफ्टी फोर सो ये मैं कितना ड्रॉ करूंगा सिक्स सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप अपने हिसाब से सुटेबल स्केल है ठीक है यहाँ पे फिफ्टी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सुटेबल स्केल के लिए तो यहाँ पे जितने भी पोलिगोल मैंने ड्रॉ करे हुए वहां पर मैंने सुटेबल स्केल नहीं लिखा है बच्चों अपने हिसाब से सुटेबल स्केल चूज करे ठीक है सो एवरी पोलिगन में आपको अपने हिसाब से सुटेबल स्केल चूज करना है और ये 54 जो मैंने लिखा है उसको अपने सुटेबल स्केल में कन्वर्ट करना है मैं डायरेक्ट 54 बोलने वाला हूं सो so, ये 54 आप सुटेबल स्केल में कन्वर्ट करिए जीरो डिग्री पे करना है ओ टू है सो ये हो गया कपल जीरो का हो गया 54 का हो गया फिर आ गया वन जीरो कितने डिग्री पर ड्रॉ करना है नाइनटी डिग्री पे सो नाइनटी डिग्री पे ये अपने वन जीरो डिग्री किया सो दिस विल बी नाइनटी डिग्री पे वन जीरो तो इसको सुटेबल स्केल में कन्वर्ट करके वन जीरो हमें ड्रॉ करना है फिर अब बचा पॉइंट फिफ्टी तो जो जो लास्ट में बचता है वो यानी अब ये लास्ट वेक्टर बचा तो ये जो लास्ट है और ये फर्स्ट है इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए ये जो आपको देगी वो अन की वैल्यू दोगी जगह होगी पॉइंट फिफ्टी फोर एम फोर सो ये हो जाएगा पॉइंट फिफ्टी फोर एम फोर अब आपने सुटेबल स्केल लिया था मान लो कि आपने लिया था वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू नाइन के मीटर स्क्वेयर तो अभी आ गया आपका एट सेंटीमीटर सो एट इंटू नाइन दैट इज सेवेंटी टू सो पॉइंट फिफ्टी फोर एम फोर इज इक्वल टू सेवेंटी फोर एम फोर को सब्जेक्ट बनाइए आपको वैल्यू मिल जाएगी फिर आपको थीटा फोर तो आपको एंटी क्लॉक वाइज यानी इस तरीके से कीजिए ये जो आपका एंटी क्लॉक वाइज में एंगल मिलेगा दैट विल बी योर थीटा फोर जो हमें मिल रहा है टू डिग्री तो अब हमें क्या करना है थीटा फोर की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है विच इज टू डिग्री और एम फोर की आ रहे ट्रिपल टू पॉइंट ट्वेंटी टू सो एम फोर की ट्रिपल टू पॉइंट ट्वेंटी टू दूसरों का मल्टीप्लाइकेशन कर दिया पॉइंट थ्री का ये हो जाएगा 66.66 हमें डायरेक्ट लिख देना ताकि हमें पता चले तो ये हो गया सोल अब हमें ड्रॉ करेंगे प्राइमरी फोर्स पोलिगोन ठीक है तो यहाँ पे एक दो तीन सबकी वैल्यू पता है अब लास्ट का जो वेक्टर होगा वो पॉइंट थ्री एम वन की वैल्यू देगा सो हम यहां से स्टार्ट करेंगे 90 को तो यहाँ पे फिर से सुटेबल स्केल ले लीजिए आप और यहाँ पे जो भी दिया उसको अपने सुटेबल स्केल में कन्वर्ट कीजिए ठीक है तो यहाँ पे 90 है उसका एंगल जीरो डिग्री पे ड्रॉ कीजिए सो so 90 मैंने एंगल जीरो डिग्री पे ड्रॉ करा हुआ है यहाँ पे सुटेबल स्केल में कन्वर्ट कर दीजिए उसके बाद आ रहा है 90 कितने एंगल पे ड्रॉ करना है 90 डिग्री पे सो so 90 अगेन 90 डिग्री पे आपको ड्रॉ करना है मैंने किया इसमें सुटेबल स्केल में इसको कन्वर्ट करना ना भूले उसके बाद अब कुछ बताए नाइनटी अगर नाइनटी हाँ ये पॉइंट थ्री एम फोर यानी इसका आंसर होगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्सटी सिक्स क्योंकि एम फोर हमने यहाँ पे ढूंढ के रखा हुआ है सो so इसका आंसर सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्सटी सिक्स लेकिन किसने एंगल पे ड्रॉन करना है टू फोर्टी फाइव सो यहाँ पे मैंने टू फोर्टी फाइव डिग्री पे ये यहाँ पे आपको टू फोर्टी फाइव डिग्री पे आपको ड्रॉ करना है सुटेबल स्केल में कन्वर्ट करते यहां तक आया अब हो गया पूरा का पूरा खत्म तो ये लास्ट और ये फर्स्ट का बिगिनिंग उसको आप कनेक्ट कर दीजिए ये जो आपको वैल्यू देगा वो पॉइंट थ्री एम वन की वैल्यू देगा जो कि हमें फाइंड करनी है सो आप सुटेबल स्केल में कन्वर्ट कर दीजिए जैसे कि आपने लिया था वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू नाइन के मीटर आ रहा है आपका सिक्स तो नाइन इंटू सिक्स फिफ्टी फोर तो एम वन आंसर मिल जाएगा सो so, आपको जो मिलता है आप वो लिख देना ट्रिपल टू पॉइंट ट्वेंटी टू और इसका एंगल तो एंटी क्लोक वाइज में तो इस तरीके से आपको करना है यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें और इस तरीके से जो आपको एंगल दिखाएगा दैट विल बी योर थीटा वन एंटी क्लॉक वाइज में लेना है टू वन जीरो डिग्री अब प्राइमरी कपल हो गया प्राइमरी फोर्स पोलिगन हो गया तो सबसे
210 ये आपने मैंने ड्रो करके रखा है 210 डिग्री पे फोर ये फोर्थ वाला कितना है टू फोर्टी फाइव तो यहाँ पे फोर्थ नंबर करके टू फोर्टी फाइव तो आपको ये सारी की सारी क्रैंक पोजीशन यहाँ पे लिखनी अब प्राइमरी क्रैंक पोजीशन मिल गई उसके ऊपर से आप सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन फाइंड कर सकते हो क्या करना है सबका डबल कर देना है जीरो का डबल क्या हो जाएगा जीरो तो सेकेंड वहां पे रहेगा और ये जो है थर्ड वाला उसका डबल कीजिए थर्ड कितने डिग्री पे है नाइनटी डिग्री नाइनटी का डबल क्या होगा वन तो ये सामने आ जाएगा टू के सामने आ जाएगा थ्री दैट्स वाई इट इज ओवर हियर उसके बाद ये हमारे पास करना है टू अब 210 का आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 420 ट्वेंटी डिग्री तो ये वन है या पूरा हटके आप देख लीजिए ये पूरा हटके यहां पे आ गया है सो दिस इज समथिंग लाइक दिस 420 ट्वेंटी डिग्री तो वन क्योंकि डबल किया तो पोजीशन चेंज हो गई उसी तरीके से फोर्थ नंबर 245 उसका डबल कर दीजिए तो ये 490 नाइनटी डिग्री यानी पूरा 490 नाइनटी डिग्री यहां पर देखो अब ये पोजिशन हो गई है सेकेंडरी क्रैंक पोजिशन इस तरीके से हो गई तो हमें अब सब जब हमें सेकेंडरी फोर्स हम और सेकेंडरी कपल दोनों ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम सेकंड ड्रॉ करेंगे उसके बाद वन ड्रॉ करेंगे उसके बाद फोर और उसके बाद थ्री ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल गया तो सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन जिस तरीके से आती है उसमें जो सबसे पहले एंटी क्लोक वाइज में मास आता है वो सबसे पहले ड्रॉ करना है सो so सेकेंड उसके बाद वन उसके बाद फोर और उसके बाद थ्री समझ में आ गया तो यहाँ पे टू वन जीरो का डबल फोर ट्वेंटी डिग्री जीरो का डबल जीरो नाइनटी का डबल वन एटी और टू फोर्टी फाइव का फोर नाइनटी जो हमने यहाँ पे किया था वही मैंने यहाँ पे लिखा है लेकिन ये जो फोर ट्वेंटी डिग्री है उसको 360 सिक्सटी प्लस सिक्सटी बोल सकते हैं यानी हमें इसको ड्रॉ 60 डिग्री करना है उसी तरीके से 490 है तो उसको मैं 360 सिक्सटी प्लस वन डिग्री बोलता हूं तो इसको आपको 130 डिग्री करना है तो आपको किस तरीके से करना है मिनिमम एंगल वाला पहले लेना सो ये मैं जीरो डिग्री वाला सबसे पहले ड्रॉ करूंगा फिर 60 डिग्री वाला सेकेंड फिर वन डिग्री वाला थर्ड और ये 180 डिग्री वाला फोर्ड में रखूंगा तो 2143 देखो 2143 आपकी पोजीशन रहेगी ठीक है तो सबसे पहले ये जीरो डिग्री वाला सेकेंडरी फोर्स के लिए करना है तो उसका कितना है 90 डिग्री है सो so 90 है तो 90 हमें जीरो डिग्री पे कन्वर्ट करना है सो so 90 जीरो डिग्री सेकेंडरी फोर्स अपने हिसाब से सुटेबल स्केल में कन्वर्ट कर दीजिए उसके बाद कौन सा ड्रॉ करना है ये सबसे पहले हमने टू अब देखो यहां पर ध्यान रखिए सेकेंडरी फोर्स हाँ तो यहां पर हमने क्या करा सबसे पहले हमें किसको ड्रॉ करना था वन ने हाँ एंगल के हिसाब से हमने ये नाइनटी का कर दिया अब हमें किसको ड्रॉ करना है सेकंड नंबर को जो मिनिमम एंगल उसके बाद कितना है सिक्सटी डिग्री वाला तो इसको ड्रॉ करना है तो इसका सेकेंडरी फोर्स कितना है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्सटी सिक्स क्योंकि एम वन का वैल्यू मिल गया तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्सटी सिक्स सिक्सटी डिग्री पे ड्रॉ करे सो ये मैंने सिक्सटी डिग्री पे इसको ड्रॉ करा हुआ है दिस इज सिक्सटी डिग्री तो ये सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स अब सुटेबल स्केल में कन्वर्ट करके ये आ गया फिर तीसरे नंबर पर कौन सा मिनिमम एंगल है वन वाला तो उसका फोर्स कितना है उसका सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स डिग्री पे ड्रॉ करना है वो कितना है नाइनटी सो so, नाइनटी देखिए यहाँ पे आप देखिए पूरा वन एटी डिग्री हो जाएगा इसको इस तरीके से मैं करूंगा तो नाइनटी तो को अपने सुटेबल स्केल पे कीजिए यहाँ पे आ गया अब खत्म हो गया तो जो आपका क्लोज करेगा पोलिगन को ये जो आपका आप क्लोज करेगा वो आपको सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स देगा तो इसको जो भी आंसर आ रहा है अपने के स्केल में कन्वर्ट कर दीजिए मान लें सेन के कन्वर्ट के बाद उसमें 114 मिलता है तो आपको 114 नहीं लिखना है क्योंकि सेकेंडरी फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस टू थीटा बाय एन सो हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ एम आर कोस टू थीटा को कंसीडर किया लेकिन ओमेगा स्क्वायर एन को नहीं कंसीडर किया तो जो भी सुटेबल स्केल में कन्वर्ट करके आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कीजिए ओमेगा स्क्वायर बाय एन सो ओमेगा हमारे पास यहाँ पे था वन उसका स्क्वायर कीजिए और एन क्या होता है ऑब्लिक्यूटी रेशियो वो होता है लेंथ अपॉन क्रेक रेडियस सो लेंथ आपको सबसे पहले देके रखी थी उसने शायद 900 हंड्रेड mm था और रेडियस उसने कितना देके रखा था 300 हंड्रेड mm और समथिंग था तो ये डिवाइड करोगे थ्री आ जाएगा तो आप देख लेना लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड और रेडियस ऑफ कनेक्टिंग रोड इस दोनों का करोगे तो आपको मिल जाएगा सो so, आपको सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे मिल रहा है नाइन किलो न्यूटन अब बच्चा क्या सेकेंडरी कपल पोलिगोन तो सेम उसी तरीके से जिसका एंगल मिनिमम वो सबसे पहले सेकेंडरी में हमें ये याद रखना है जिसका एंगल मिनिमम वो सबसे पहले तो ये देखिए जीरो डिग्री वाला सबसे पहले तो कपल कितना है 54 54 जीरो डिग्री पे ड्रॉ कीजिए ये मैंने 54 जीरो डिग्री पे ड्रॉ करा कैसे सुटेबल स्केल में कन्वर्ट करके ठीक है फिर आ रहा है सेकेंड अब सेकेंड का कपल का वैल्यू है जीरो तो मुझे नहीं ड्रॉ करना है जीरो का हो नहीं होगा उसके बाद कौन सा आएगा थर्ड वन थर्टी डिग्री वाला कितना वैल्यू है यहाँ पे एम फोर का वैल्यू मुझे मिल गया था ये वन वन नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन मुझे ड्रॉ करना है वन थर्टी डिग्री पे सो ये मैंने वन वन नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन ये मैंने
वो आपको देगा सेकेंडरी अनबैलेंस कपल फोर्स तो जो मुझे मिल रहा है सुटेबल स्केल में कन्वर्ट करके 154 तो उसको ओमेगा स्क्वायर एन से मल्टीप्लाई करना ना भूले जैसे मैंने यहां पे बताया तो ये आपको फाइनल आंसर देगा तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा अगर इसको समझ में आए इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हैव नाइस डे बाय